পরিকল্পনা কমিশনের তৃতীয় সভায় বিভিন্ন প্রকল্পের অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা বিদেশি কোনো প্রকল্প বন্ধ করতে চাইলে নির্বাচিত সরকার চুপ থাকবে না পরিকল্পনা মন্ত্রী হুঁশিয়ারি ভোট বর্জনের ভুল বুঝতে পেরেছে বিএনপি বললেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ভোট লাগে না বলেই দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতিতে নির্বিকার সরকার বিএনপি নেতাদের মন্তব্য ডক্টর ইউনুসের মামলা নিয়ে কথা বলা ব্যক্তিরা বাংলাদেশের বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কে জানেন না অ্যাটর্নি জেনারেলের মন্তব্য বিদেশিদের কথা গায়ে মাখেন না বললেন খুরশিদ আলম খান শরীফার গল্প পর্যালোচনায় পাঁচ সদস্যের কমিটি গঠন প্রয়োজনে চলতি শিক্ষাবর্ষেই বাদ দেওয়া হতে পারে বিতর্কিত বিষয়গুলো জানালেন অধ্যাপক মশিউজ্জামান দেখছিলেন বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম এবার বিস্তারিত প্রকল্প বাস্তবায়নে অযথা দেরি না করতে নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তিনি বলেছেন প্রকল্পে মানুষ কতটা লাভবান হবে অর্থনীতিতে কতটা ইতিবাচক প্রভাব পড়বে তা খেয়াল রাখতে হবে পরিকল্পনা কমিশনের তৃতীয় সভা শেষে পরিকল্পনা মন্ত্রী অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল আব্দুস সালাম হুঁশিয়ারি দেন বিদেশি কোনো প্রকল্প বন্ধ করতে চাইলে নির্বাচিত সরকার চুপ থাকবে না রিপোর্ট সৈয়দ আব্দুল মহিতের দীর্ঘ আট বছর পর আগারগাঁওয়ের এনএসি সম্মেলন কক্ষে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হল বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনের তৃতীয় সভা শুরুতে দেয়া বক্তব্যে প্রধানমন্ত্রী বলেন উন্নয়নের ধারাও অব্যাহত রাখতে হবে সামনে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ অর্থনীতির ইতিবাচক অগ্রগতি ধরে রাখা এ সময় প্রকল্পের কাজগুলো দ্রুত শেষ করার নির্দেশ দেন তিনি আমি আপনাদের অনুরোধ করব যে আমাদের এখন যেটা সব থেকে দরকার যে আমরা যে সমস্ত পরিকল্পনা হাতে নিয়েছি যে যার কার্যক্রম আমরা চালাচ্ছি এই কার্যক্রমের ক্ষেত্রে আমাদেরকে বেছে নিতে হবে যে কোনগুলি সামান্য কিছু টাকা দিয়ে শেষ হয়ে যাবে কারণ আমি মনে করি প্রজেক্টগুলি যত দ্রুত শেষ করে ফেলা যায় তত ভালো কারণ একটা প্রজেক্ট শেষ হলে তার রিটার্ন আসে আমরা এখানে আমরা লাভবান হই আমরা নতুন প্রজেক্ট নিতে পারি কাজে এই যে দীর্ঘ সূত্রিতা যেন না হয় বারবার যেন প্রজেক্ট বাড়ো না হয় আর নতুন প্রজেক্ট নেওয়ার সময় আমি আবারও বলবো যে হয়তো একটা প্রস্তাব আসলে বড় আকারে সেটা গ্রহণ না করি প্রত্যেকটা প্রস্তাবে এটাই মাথায় রাখতে হবে যে সেখানে আমার কতটুকু টাকা ব্যয় হবে কি পরিমাণ আমরা ঋণ নিচ্ছি কতটা আমাকে সুচ্ছ পরিশোধ করতে হবে কত দিনের মধ্যে করতে হবে সেটা করবার মতো আমাদের সক্ষমতা আছে কি না এগুলি যাচাই বাছাই করা একান্ত দরকার পাশাপাশি যে প্রজেক্ট আমি নেব সেটা আমার ওই এলাকা বা ওই কাজের জন্য কতটুকু কার্যকর এবং কতটুকু মানুষ লাভবান হবে সাধারণ মানুষ কতটুকু লাভবান হবে অর্থনীতিতে কতটুকু যোগ হবে সেটাই দেখতে হবে শেখ হাসিনা বলেন স্বল্পনত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হওয়ার লক্ষ্য পূরণে একসাথে কাজ করতে হবে দু হাজার একচল্লিশ সালের মধ্যে স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার অঙ্গীকারও পুনর্ব্যক্ত করেন প্রধানমন্ত্রী এই পাঁচ বছরের মধ্যে যতটুকু আমি পারি কাজ করে যাব দেশের জন্য এটি আমার লক্ষ্য আমরা একচল্লিশ সালের মধ্যে স্মার্ট বাংলাদেশ করব ঘোষণা দিয়েছি সেটা মাথায় রেখেই আমাদের কার্যক্রমগুলি করতে হবে পরিকল্পনাগুলি নিতে হবে বৈঠকের পর ব্রিফিংয়ে পরিকল্পনা মন্ত্রী অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল আব্দুল সালাম জানান প্রকল্পের গতি আনতে প্রকল্প পরিচালকদের একটি পুল গঠন করা হবে বিদেশি ঋণের প্রকল্প প্রতি তিন মাস অন্তর মনিটর করবে প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিবের নেতৃত্বে একটি কমিটি বন্ধ করে দেবে আমরা কি মুখ এগুলো বসে থাকবো নাকি কি কথা বলেন আপনারা এটা গণতান্ত্রিক দেশ এবং এখানে একটা নির্বাচিত সরকার রয়েছে এখানে যে কয়েকশো মাতবরি করে যাবে এটা হবে নাকি বিদেশে যে প্রকল্প দিচ্ছে তাদের কি স্বার্থ নাই তারা কি নিঃস্বার্থভাবে দিচ্ছে নাকি প্রকল্প বাছায় এখন থেকে কমিশনের সব সদস্যকেই অন্তর্ভুক্তির সিদ্ধান্ত হয়েছে বলেও জানান পরিকল্পনা মন্ত্রী সৈয়দ আব্দুল মোহিত বাংলা ভিশন ঢাকা পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ বলেছেন নির্বাচন বর্জনের ভুল বুঝতে পেরেছে বিএনপি বুধবার শহীদ মতিউর দিবসে শ্রদ্ধা জানানোর পর একথা বলেন তিনি এদিকে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন ব্রিটিশ হাইকমিশনার সারা কুক পরে তিনি সাংবাদিকদের বলেন বাংলাদেশে নির্বাচন নিয়ে আগের অবস্থানেই আছে তার দেশ ইমরুল কায়সার রিপোর্ট পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে বেলা সাড়ে এগারোটার দিকে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে বৈঠক করেন ব্রিটিশ হাইকমিশনার সারা কুক পরে গণমাধ্যমকে ব্রিটিশ হাইকমিশনার বলেন দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক আরও বাড়াতে যুক্তরাজ্য ও বাংলাদেশ একসাথে কাজ করবে নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু মানদণ্ড অনুযায়ী হয়নি গত আট তারিখে যুক্তরাজ্য সরকারে দেয়া এই বিবৃতির আলোকেই কাজ করবেন বলে জানান সারা কুক বাংলাদেশের নির্বাচনে বিরোধী দল গণতন্ত্র ও মানবাধিকার বিষয়ে যুক্তরাজ্য সরকার গত আট তারিখ 
একটি বিবৃতি দিয়েছিল বাংলাদেশের সরকার ও রাজনৈতিক দলের সাথে গঠনমূলকভাবে এই ইস্যুতে অব্যাহতভাবে কাজ করতে আমরা সম্পৃক্ত থাকব দ্বিপক্ষীয় ও বাণিজ্য সম্পর্ক বৃদ্ধি নিরাপত্তা ইস্যু রোহিঙ্গাদের সহায়তা এবং জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় বাংলাদেশ ও যুক্তরাজ্য একসাথে কাজ করবে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ মানবাধিকার উন্নয়নে যুক্তরাজ্যের সাথে কাজ করার কথা বলেন তারেক রহমান প্রসঙ্গেও কথা বলেন তিনি তারেক রহমান শাস্তিপ্রাপ্ত আসামি আমাদের সরকার যে কোনো শাস্তিপ্রাপ্ত আসামি শাস্তি কার্যকর করার করতে চায় তারেক রহমানকেও উপযুক্ত সময়ে আমাদের সরকার তার শাস্তি কার্যকর করার জন্য যা যা করা সেটি করবে এদিকে উনসত্তর গণভ্যুত্থানে শহীদ মতিউর রহমান মল্লিকের স্মৃতিফলকে সকালে রাজধানী নবকুমান ইনস্টিটিউটে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হাসান মাহমুদের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ নেতারা এরপর সাংবাদিকদের তিনি বলেন নির্বাচন বর্জনের ভুল বুঝতে পেরেছে বিএনপি আজকে সমস্ত পৃথিবী মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে অভিনন্দন জানাচ্ছেন আবার নতুনভাবে নির্বাচিত হওয়ার কারণে গতকাল ইউরোপিয়ান কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট চার্চ মিশেল অভিনন্দন বার্তা পাঠিয়েছেন সেটি এখনও হয়তো পত্রিকায় আসেনি তো সুতরাং এতে তাদের মাথা খারাপ হয়ে গেছে এখন আবল তাবল বকা শুরু করেছে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন বিএনপি নেতার এখন চরম হতাশ আজকে হঠাৎ করে ইমরুল কায়েস বাংলা ভিশন ঢাকা দু বছর থেকে এটি আলো উনিশশো উনসত্তরের গণ অভ্যুত্থানে পুলিশের গুলিতে নিহত শহীদ মতিউর রহমান মল্লিকের মৃত্যুবার্ষিকীতে ফুলের শ্রদ্ধা জানিয়েছেন তার সহযোদ্ধা ও গোপীবাগের এলাকাবাসী উনিশশো উনসত্তরের গণ অভ্যুত্থানে চব্বিশ জানুয়ারি পূর্ব পাকিস্তান জুড়ে ডাকা হরতালের সমর্থনে মতিঝিল থেকে বের হওয়া মিছিলটির অগ্রভাগেই ছিলেন মতিউর সচিবালয়ের সামনে পুলিশের গুলিতে ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয় তার বুধবার সকালে মতিউরের মৃত্যুবার্ষিকীতে তার কবরে ফুলেল শ্রদ্ধা জানান সেই সময় তাকে দাফন করা প্রবীণ সাংবাদিক চপল বাসার উপস্থিত ছিলেন ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের উনচল্লিশ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলের কাউন্সিলর রোকন উদ্দিন ও আট নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর সুলতান মিয়া সহ রাজনৈতিক নেতারা শহীদ মতিউর রহমান মল্লিকের আত্মার শান্তির জন্য করা হয় দোয়া দু সালে দেশের সর্বোচ্চ পুরস্কার স্বাধীনতা পদক দিলে সামনে আসে মতিউরের কবরের বিষয়টি গত বছর গণভ্যুত্থান দিবসে গোপীবাগ পঞ্চায়েত কবরস্থানে বসানো হয় মতিউরের নাম ফলক জানানো হয় শ্রদ্ধা আগামীতে রাষ্ট্রীয়ভাবে শহীদ মতিউরের আত্মত্যাগের দিনটি পালনের দাবি স্থানীয়দের আমরা গতবারই এটা তার সহযোগিতা চপল ভাইয়ের সহযোগিতায় আমরা এই জায়গাটি নির্দিষ্ট করেছি এবং চিহ্নিত করা হয়েছে এবং চিহ্নিত পরেই আমরা ওই গতবারই আমরা বলেছিলাম যে আগামীবার আমরা এটাকে সুন্দর সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে ওইভাবে আমরা করব শ্রদ্ধা জানাই সব শহীদের প্রতি মতির রহমান মলিকের প্রতি এবং আমরা যাতে তাদের শহীদের স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য সবাই কাজ করে যেতে পারি একটা সুখী সুন্দর শোষণমুক্ত বাংলা গড়ার জন্য যেন আমরা করতে পারি এটাই আজকে দিনে আমাদের কামনা বিএনপি নেতারা বলেছেন সরকারের ভোটের প্রয়োজন পড়ে না বলে দ্রব্যমূলের ঊর্ধ্বগতিতে মানুষ নিষ্পেষিত হলেও কিছু যায় আসে না প্রতিদিন মানুষ নিঃস্ব হচ্ছে আরেক দল মানুষ কোটিপতি হয়ে বিদেশে টাকা পাচার করছে গণতন্ত্র ও জনগণের ভোটের অধিকার ফিরিয়ে আনতে আন্দোলন অব্যাহত রাখার কথা জানান তারা আরও জানাচ্ছেন জাহাঙ্গীর আকন্দ বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা ও সাবেক রাষ্ট্রপতি জেও রহমান ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার ছোট ছেলে আরাফাত রহমান কোকোর নবম মৃত্যুবার্ষিকীতে সকালে বনানী কবরস্থানে আরাফাত রহমান কোকোর কবরে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ড আব্দুল মঈন খান সহ দলটির নেতারা এ সময় আরাফাত রহমান কোকোর আত্মার মাখ ফেরাত কামনায় দোয়া ও মনাজাত করা হয় এছাড়াও বিএনপির অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা আরাফাত রহমান কোকোর কবরে শ্রদ্ধা জানান এ সময় সাংবাদিকদের ড আব্দুল মঈন খান বলেন আরাফাত রহমান কোকো রাজনীতি করতেন না শুধু রাজনৈতিক পরিবারের সন্তান হওয়ার কারণেই তার উপর ওয়ান ইলেভেনের সরকার নির্যাতন করেছিল ফলশ্রুতিতে আরাফাত রহমান কোকোর উপরে যে নির্যাতন যে অত্যাচার যে অন্যায় হয়েছে সেই কারণে তাকে দেশ ছেড়ে বিদেশের মাটিতে গিয়ে বলতে গেলে একরকম বিনা চিকিৎসায় তার জীবন জীবনের অবসান হয়েছিল পাশাপাশি আমরা চাই যে আজকের বাংলাদেশে হিংসা দেশ এগুলো দূর হয়ে যাক প্রতিহিংসার রাজনীতি দূর হয়ে যাক এখানে এই দেশে যে জন্য সৃষ্টি হয়েছিল গণতন্ত্র সেই গণতন্ত্র বাংলাদেশে পুনরায় ফিরে আসুক 
আরাফাত রহমান কুকুর মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে নয়পটনের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে দোয়া ও মিলাদ মাহফিল করে জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি এ সময় বিএনপি নেতারা বলেন আরাফাত রহমান কুকু ক্রীড়ার উন্নয়নে যে অবদান রেখে গেছেন দেশবাসী তা আজীবন স্মরণ করবে নিত্যপণ্যের দাম বৃদ্ধিরও সমালোচনা করেন নেতারা संख्यागरिष्ठ मानुषने गाड़ी पोड़ान मामल जमीन हाईकोर्टे आसते हो एक दृष्टि प्रतिबंधी के তার মতো বিএনপি নেতাকর্মীরাও জামিন নিতে ভিড় করছেন হাইকোর্টে দীর্ঘদিন আত্মগোপনে থাকায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন ব্যবসা বাণিজ্য সহ আর্থিকভাবে এবার জামিন নিয়ে ঘরে ফিরতে চান তারা বিস্তারে জানাচ্ছেন এস এম ফয়েজ নোয়াখালীর সেনবাগ থেকে আগাম জামিন নিতে হাইকোর্টে এসেছেন দৃষ্টি প্রতিবন্ধী হাফেজ মোহাম্মদ আলমগীর গাড়ি পোড়ানোর মামলার আসামি তিনি তার দাবি বিএনপির রাজনীতির সঙ্গে তিনি জড়িত না একটা সুখ আমার নয় আর একটা সুখে আমি অল্প কিছু দেখি কোনো রকম আল্লাহ ফাঁক আমাকে চালায় আমি চলি যাক আমি আল্লাহর কাছে বিচার দেব আমাকে যে শত্রুতা মিটা করছে আমাকে যে এই মামলাটা দিয়া আমাকে এই কষ্টটা অন্যায়ভাবে দিতেছে আল্লাহর কাছে আমি তাদের জন্য এই জালেমদের জন্য আমি তাদের কাছে আল্লাহর কাছে বিচার দেব দৃষ্টি প্রতিবন্ধী আলমগীরের মতো অসুস্থ শরীর নিয়ে আব্দুর রশিদ ভোলা থেকে জামিন নিতে বসে আছেন হাইকোর্টের সামনে তিনিও গাড়ি পোড়ানোর মামলার আসামি আমরা জানিও না কিন্তু আমাদের বোম মারার মামলা দিয়েছি যে এই অসুস্থ অবস্থা আমরা সেই মামলা যা হাজিরা দিতে খুব কষ্ট করি এখন আবার এই আঠাশ তারিখের পরে একটা মামলা হয়েছে আমরা এই মামলা সম্বন্ধে কিছু জানি না তারপরেও আমার আমার সহ আমাদের এক একশো বাহাত্তর জনের নামে মামলা হয়েছে ভোলায় আলমগীর আর আব্দুর রশিদের মতো বরিশাল থেকে হাইকোর্টে আগাম জামিন নিতে হাজির ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী আবু তাহেরও আমি দুধ বেঁচে ভাত খাই এখন আমার মনে করেন এই মামলায় জড়াইছে এখন কি কারণে জড়াইছে হেরা কইতে পারে আমি কইতে পারি না এখন আমি ব্যবসা ছাড়িয়ে আছি মনে করেন আমার পোলা বাহিনীর কি অবস্থা আল্লাহ জানে আমি কইতে পারি না বিএনপি নেতাকর্মীদের অভিযোগ মিথ্যা মামলায় ফাঁসানো হয়েছে তাদের আমরা আসছি আগাম জামিন নেওয়ার জন্য যদি দয়া করে মহামান্য আদালত আমাদেরকে জামিন দেয় তাহলে আমরা ধরেন আড়াইশো অক্টোবরের অক্টোবর আগে থেকেই আমরা নিজের বাড়িতে শুইতে পারি না ঘরে শুইতে পারি না আমাদেরকে আমি নিজের বাড়ি তো খুঁজেই অন্য বাড়ি তো খুঁজে খুব দুরবস্থায় আসি খুব সমস্যায় আসি বিএনপির আইনজীবীরা বলছেন এখন নেতাকর্মীদের মুক্ত করাই একমাত্র লক্ষ্য এই মামলাগুলো রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে মৃত্যু মৃত্যু হামলা করা হয়েছে আর এই হাজার হাজার লোক আজকে দেখেন কত হাজার হাজার লোক আসছে আসছে প্রতিদিন আসছে জামিনের জন্য এখানে দেখেন আমরা এখানে কত মাঠে কত লোক আছে সব ওই মিথ্যা মামলায় জামিনের জন্য আসছে কৃষক শ্রমিক সাধারণ মানুষ রিক্সাওয়ালা সবার আসামি করছে আসামি করছে এলে স্বৈরাচারের যে স্বৈরাচার যে কর্মকাণ্ড সারা পৃথিবী বাংলাদেশ এক এক্সাম্পল আমি মনে করি গেল আঠাশ অক্টোবর সহিংসতার পর বিএনপির ডাকে হরতাল অবরোধ কর্মসূচিতে সারা দেশে ব্যাপক সহিংসতা হয় তাতেই দলটির লক্ষাধিক নেতাকর্মীকে আসামি করা হয়েছে গ্রেপ্তার করা হয়েছে প্রায় ত্রিশ হাজার নেতাকর্মীকে শান্তিতে নোবেল জয়ী অর্থনীতিবিদ এবং গ্রামীণ ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুসের বিচার প্রক্রিয়া নিয়ে মার্কিন বারো সিনেটরের প্রশ্ন তোলা দুর্ভাগ্যজনক বলেছেন অ্যাটর্নি জেনারেল এ এম আমিন উদ্দিন বুধবার তিনি বলেন প্রকাশ্য আদালতে ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুসের মামলার বিচার করা হয়েছে এটা নিয়ে কারো বক্তব্য থাকলে বাতিল করার সুযোগ রয়েছে বলেও জানান অ্যাটর্নি জেনারেল এ এম আমিন উদ্দিন বহির্বিশ্বে যেসব ব্যক্তি বা সংস্থা ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুসের মামলা নিয়ে কথা বলছেন তারা বাংলাদেশের বিচার ব্যবস্থা নিয়ে কিছুই জানেন না কেউ তাদের প্রভাবিত করে এসব করাচ্ছে বলেও দাবি করেন তিনি এদিকে ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুসকে 
হেনস্তার অভিযোগের বিষয়ে আইএনজিবি খুরশিদ আলম খান বলেছেন কোন দেশের কোন সিনেটর কি বলল সেগুলো গায় মাখেন না তিনি সকালে সুপ্রিম কোর্টে সাংবাদিকদের বলেন মার্কিন সিনেটরদের বক্তব্য অবান্তর অযৌক্তিক ও বাংলাদেশের স্বাধীন বিচার ব্যবস্থার সরাসরি হস্তক্ষেপের শামিল আমেরিকান কয়েকজন সিনেটর একটি বলছেন যে এই বিচার প্রক্রিয়া নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন আমার মনে হয় এটা আমাদের বিচার ব্যবস্থার প্রতি ওনাদের অনাস্থা এবং এটা সত্যি একটা দুর্ভাগ্যজনক কারণ অন্য দেশের বিচার ব্যবস্থার ব্যাপারে কথা বলাটা না জেনে কথা বলাটা এটা ঠিক না আর ইউনিভার্সিটি যদি মনে করেন যে এই বিচারটা ঠিক হয়নি এটা এখানে ভুল আছে সেই ক্ষেত্রে তো ওনার আপিলের বিধানই আছে এবং আদালত কিন্তু ওনাকে আপিল করার জন্য বেলও দিয়ে দিয়েছেন কেউ ওনাদেরকে বোঝাচ্ছেন যে যিনি ইচ্ছাকৃতভাবে আমাদের বিচার ব্যবস্থাকে বিভ্রান্ত করার জন্য এগুলো করছেন সাজা মাথায় নিয়ে কোনো আপিল না করে এই ধরনের একটা স্টেটমেন্ট দেওয়া ইউএস কংগ্রেস ডিপার্টমেন্টের যারা সিনেটের এটা আমাদের কাছে অত্যন্ত বেদনাদায়ক দুঃখজনক এবং আমরা এটাকে নিন্দা জানাই এবং আমরা ঘৃণা বরে প্রত্যাখ্যান করি কারণ আমাদের স্বাধীন বিচার ব্যবস্থা দৃশ্যমান প্রকাশ্য আদালতে ওনাদের বিচার হয়েছে এখানে কোনো গোপন কক্ষে বিচার হয়নি প্রকাশ্য আদালতে পর্যালোচনা করে সংশোধিত হতে পারে সপ্তম শ্রেণীর পাঠ্য বইয়ে বিতর্কিত শরীফা গল্প এমন আভাস দিয়েছে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড সংস্থাটির সদস্য অধ্যাপক মসিউজ্জামান বাংলা ভীষণকে এমন তথ্য জানান এদিকে শরীফা গল্প পর্যালোচনায় পাঁচ সদস্যের কমিটি গঠন করেছে জাতীয় শিক্ষা মন্ত্রণালয় মাইনুল শোভনের রিপোর্ট শরীফ থেকে শরীফা হওয়ার গল্প সপ্তম শ্রেণীর ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান পাঠ্য বইয়ে এই অংশটি নিয়ে গেল বছরও বিতর্ক ওঠে চলতি বছরের ছাপা বইয়ে কেবল ট্রান্সজেন্ডার শব্দটি বাদ দিয়ে তৃতীয় লিঙ্গ উল্লেখ করা হয় তবে গল্পটিতে কোনো পরিবর্তন আনা হয়নি সম্প্রতি ব্রাক বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শিক্ষক বইয়ের পাতা ছিঁড়লে আবারও সমালোচনা তুঙ্গে ওঠে বিভিন্ন মহলের অভিযোগ এই গল্পটির মাধ্যমে ধর্মীয় ও নৈতিকতা বিরোধী কর্মকাণ্ডকে শিশু কিশোর মননে চাপিয়ে দেয়া হচ্ছে আপনাদের ছোট যাদের ছেলে তবে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের সদস্য অধ্যাপক মসিউজ্জামান অভিযোগ খণ্ডন করেন বলেন মূলত হিজড়া জনগোষ্ঠীর প্রতি শিশু কিশোরদের বৈষম্যমূলক মানসিকতা দূর করতেই গল্পটি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তবে উপস্থাপনার ক্ষেত্রে ত্রুটি থাকতে পারে বলেও মনে করেন তিনি একটা বিষয়টা হচ্ছে গল্পটাতে তো কোনো ত্রুটি আছে বলে বলেন আমাকে যে এই গল্পটাতে এই সমস্যা আছে আপনি আমাকে অ্যাকাডেমিক্যালি সেই জিনিসটা বিশ্লেষণ করে দেন একটা হতে পারে যে হ্যাঁ এই গল্পে ভাষাগত এই বাক্যটাতে আপত্তি আছে একটা হতে পারে এই শব্দটার ব্যবহারে আপত্তি আছে কিন্তু গল্পের যে কথাটা বলা হয়েছে সেই ঘটনাতে কোনো আপত্তি আছে কিনা বলেন এরকম ঘটনা ঘটেই এই ব্যাপারটা ঘটে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের গুরুত্বপূর্ণ এই নীতি নির্ধারক জানান শরীফার গল্প নয় বরং পাঠ্যপুস্তকে আরও কোনো অসঙ্গতি থাকলে তাও দূর করবে বোর্ড শুধু এই অভিযোগ না আরও কি কি রকমের কথাবার্তা আছে আমরা সব কিছু খুঁজবার চেষ্টা করছি যত রকমের মতামত পেপারে পত্রিকায় সোশ্যাল মিডিয়ায় কিংবা ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় যা কিছু হচ্ছে তার সব কিছুকে সংগ্রহ করছি আমরা সেগুলো সংশোধন পরিমার্জন পরিশোধন বর্জন সংযোজন যা করা দরকার আমরা সেগুলো করতে রাজি আছি এখন যেহেতু অনলাইন সিস্টেমটা তৈরি হয়ে গেছে ফলে আমরা এরকম যদি কমিটি যদি গঠন হয়ে থাকে এবং কমিটি যদি সুপারিশ দিয়ে থাকে তাহলে সেই সুপারিশের প্রেক্ষিতে আমরা অবশ্যই ব্যবস্থা গ্রহণ করে প্রয়োজন বোধে এবারই আমরা অনলাইনে প্রত্যেকটা বিদ্যালয়ে পাঠিয়ে দিতে পারবো এদিকে বিতর্কিত ওই বিষয়টি আরও গভীরভাবে পর্যালোচনা করে এনসিটিবিকে সহায়তার জন্য পাঁচ সদস্যের উচ্চ পর্যায়ের বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ইসলামী আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক ড আব্দুর রশিদকে এই কমিটির আহ্বায়ক করা হয়েছে কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন ইসলামিক ফাউন্ডেশন গভর্নর মুফতি মালানা কফিলউদ্দিন সরকার এনসিটিবির সদস্য মসিউদ জামান এবং ঢাকা আলিয়া মাদ্রাসার অধ্যক্ষ অধ্যাপক মোহাম্মদ আব্দুর রশিদ মাইনুল শোভন বাংলা ভিশন ঢাকা এগারো ক্যাটাগরিতে ষোলো জন পেলেন বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার দু বুধবার এই পুরস্কারের তালিকা প্রকাশ করে বাংলা একাডেমি এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে প্রতিষ্ঠানটি জানায় এবছর পাঁচটি ক্যাটাগরিতে দুইজন করে এবং ছয়টি ক্যাটাগরিতে পাচ্ছেন একজন করে বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার পুরস্কার প্রাপ্তরা হলেন শামীম আজাদ নুরুদ্দিন জাহাঙ্গীর সালমা বানি জুলফিকার মতিন সালেহা চৌধুরী মৃত্তিকা চাকমা মাসুদ পথিক তপঙ্কর চক্রবর্তী আফরোজা পারভিন আসাদুজ্জামান আসাদ 
সাইফুল্লাহ মাহমুদ দুলাল মজিবুর রহমান ইনান আল হক ইসাক খান তপন বাগচি সুমন কুমার দাস সংবাদ শেষ করব বিআরবি কেবল শিরোনামগুলো আরেকবার জানিয়ে পরিকল্পনা কমিশনের তৃতীয় সভায় বিভিন্ন প্রকল্পের অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা বিদেশি কোনো প্রকল্প বন্ধ করতে চাইলে নির্বাচিত সরকার চুপ থাকবে না পরিকল্পনা মন্ত্রীর হুঁশিয়ারি ভোট বর্জনের ভুল বুঝতে পেরেছে বিএনপি বললেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ভোট লাগে না বলে দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতিতে নির্বিকার সরকার বিএনপি নেতাদের মন্তব্য ড ইউনুসের মামলা নিয়ে কথা বলা ব্যক্তিরা বাংলাদেশের বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কে জানেন না অ্যাটর্নি জেনারেলের মন্তব্য বিদেশিদের কথা গায়ে মাখেন না বললেন খুরশিদ আলম খান শরীফার গল্প পর্যালোচনায় পাঁচ সদস্যের কমিটি গঠন প্রয়োজনে চলতি শিক্ষাবর্ষেই বাদ দেওয়া হতে পারে বিতর্কিত বিষয়গুলো জানালেন অধ্যাপক মুসিউজ্জামান এই ছিল এখনকার মতো পরে সংবাদ সকাল সাড়ে সাতটায় দেখার আমন্ত্রণ রইল এছাড়া বাংলা ভীষণ সংবাদ ও সংবাদ সংশ্লিষ্ট অনুষ্ঠান দেখতে ভিজিট করুন ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট বিফিন স্টুডিও ফোর ডট কম ও ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ বাংলা ভিশন নিউজে এবং সাবস্ক্রাইব করুন ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ বাংলা ভিশন নিউজ এবং সাথে থাকা অসংখ্য ধন্যবাদ